接下来我们介绍如何调整补间动画的速度。刚才我们这边呢，一共加了五个影格，好，包含原本的第一格跟最后一格呢，目前一共是有七格。我们可以看到，在这个地方呢，它每一格啊，设定延迟的时间是零秒。你可以把它的速度呢放慢。但是如果你的格数非常多的话，其实啊，我们可以先全部选取。选取的方法是按键盘的 Shift 键，再点选头尾两个影格，或者是如果你的范围只要选择第二格到第五格的话，也可以按着 Shift 键，好，用这样的方式来选。那如果说你要选的是，不连续的，例如一三五七，那可以按键盘的 Ctrl 键。好，全部选取之后，随便找其中一个影格，点选影格延迟时间。我们在这个地方稍微修改一下即可。我把它改成零点五。好，接着呢，再把这个档案呢存档，可以先播放一下，看一下。你会发现这个速度就变慢了啊、哦！好，再储存一次，储存为网页与装置用。储存，我们直接覆盖掉原本的这个 music 点 gif。好，等一下呢，顺便来看一下怎么样可以看到它的副档名啊、哦？点选储存。好，因为这个档案已经存在了，所以我们要按一下取代。接着呢，我们只要回到浏览器，重新整理一下就可以了。在这个地方点一下重新整理，或是按快速键 F 5你可以发现呢，它的移动速度就会变慢。好，当你在这个地方按终止的话，这个 GIF 也会停止播放。好，我们来看一下怎么样让档案的副档名显示出来。其实，如果我们要制作网页，像 GIF 也是网页常用到一种档案格式哦。尽量让副档名显示出来。好，这样的话，一方面我们可以清楚知道档案的格式，二方面有时候我们会需要做修改，好，就可以改到副档名。你可以点选工具资料夹选项。再点选检视，我们把显示啊隐藏已知档案类型的副档名这个核取方块把它取消，按确定，这样的话我们就可以看到它的副档名了啊，这样可以看到它它到到它的档案格式。OK， 除了移动的补件动画之外。其实我们也可以利用 Photoshop 呢来制作其他类型的一个补间动画。好，例如我现在在这个地方啊，先把其中的几个影格删除。好，我只留下头尾跟中间这三个影格。如果我要把选取的影格删除的话，在这个地方点一下删除选取的影格。好 ，OK， 我现在只剩下三格哦。我希望这个音符呢，一开始是看不到的，然后移到中间的时候出现，再来移到最后一格的时候又消失，这样效果怎么做呢？先把第一格图层的不透明度降为零 percent， 好，降为零 percent， 好 ，OK。好，再把第二格，好，目前第二格的不透明度呢调成一百 percent， 好，我刚刚把。图层隐藏起来了，我在图层的标签上面呢，再点两下。好，这时候呢，你就可以看到在这边的三格的变化，只有中间是出现的。
啊，你在调整第一格的时候呢，好，在某些情况下会影响到所有的影格 ，OK， 好，那这时候呢，我们就来做补间动画。好，假设我中间呢各加三格，好不好？这样的话呢，我就一共待会一共会有呃九格。首先呢，第一格到第二格之间，我们插入补间动画，补间使用到下一个影格。插入三格，我们刚刚调的是不透明度，对不对？好，所以我们按确定，可以看到慢慢浮现出来。当然，如果说你要比较顺的效果的话，你可以给它更多的影格喽。好，好，比方说，我们先把它删掉，我们给它多一点的影格。好，十格好了，按确定。这样呢，它的速度其实也会变慢。好，这个要请各位再调整一下你的影格的这个延迟的时间。本来是 0.5 嘛，我把它改到 0.1。好，我们来播放看一下。点选播放，它是慢慢浮现出来，对不对？ OK， 那好，那我就十格好了，中间中间插入十格，但是呢，现在的到了这一格中间啊、哦，最后一格是直接消失，因为我们还没有加上补间动画，所以呢，我选择最后一格之后，一样插入补间动画影格，好，补间使用上一个影格，按确定，这样呢就可以。加上消失的效果，好，我们来看一下。好，实际输出这个答案，储存。好，把旧档覆盖，取代。好 ，OK， 来，我们来看一下这个效果。回到浏览器。重新整理一下，你看就可以产生慢慢浮现、慢慢消失的一个动画效果。好，等一下呢，我们再搭配多个影格来做一些动画的特效，请各位同学动手练习看看。